नमस्कार मित्रांनो आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया आता नुकत्याच घडलेल्या काही घडामोडींवर आधारित आजची प्रश्न मंजुषा आपण बनवलेली आहे माझी परीक्षा माझा उपक्रम अंतर्गत आपण ही आजची प्रश्न मंजुषा बघणार आहोत आणि या प्रश्नावलीमध्ये जेवढे काही प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत तेवढ्याही प्रश्नांचं स्पष्टीकरण सखोल मार्गदर्शन इथं केलेलं आहे हा व्हिडिओ आपण संपूर्ण बघावा सर्वात शेवटी आपल्याला सरावासाठी दोन प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत त्या प्रश्नांचं उत्तर जरूर कॉमेंट करावं आणि हा व्हिडिओ आपल्याला कसं वाटलं त्याबद्दलचे प्रतिक्रियासुद्धा द्यायला अजिबात विसरू नका मित्रांनो व्हिडिओ लाईक करायलासुद्धा विसरू नका कारण आपण व्हिडिओ लाईक केलं तर आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहनसुद्धा मिळत असते सोबत बेल आयकॉनलासुद्धा प्रेस करावं चला तर मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करूया चला तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण महा टी ई टी परीक्षेसाठी उपयोगी पडणारी अशी महत्त्वपूर्ण प्रश्नावली आणि या प्रश्नावलीमध्ये बरेच जनरल नॉलेजचे प्रश्न जे परीक्षेमध्ये यापूर्वी विचारले गेलेले आहेत दोन हजार एकोणीसच्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये या प्रश्नांवर भर टाकलेला होता असे महत्त्वपूर्ण प्रश्न आपण या प्रश्नावलीमध्ये घेतलेला आहे चला तर मग या प्रश्नावलीमधला पहिला प्रश्न बघूया मित्रांनो की नालंदा विद्यापीठात कशाविषयी शिकवले जाईल बघा नालंदा विद्यापीठ ही खूप प्राचीन विद्यापीठ आहे आणि या नालंदा विद्यापीठामध्ये त्यावेळेला बौद्ध धर्माविषयी शिक्षण दिले जाईल तर बौद्ध धर्माविषयीचे शिक्षण नालंदा विद्यापीठात दिलं जायचं त्यानंतर प्रश्न दुसरा बघूया की मन्नारचे आखात कोणत्या राज्यात आहे प्रश्न दुसरा आहे मन्नारचे आखात इथं विचारण्यात आले आहे ते आहे तामिळनाडू या राज्यामध्ये आणि तामिळनाडू राज्याची जर आपल्याला राजधानी विचारली मित्रांनो तर तामिळनाडू राज्याची राजधानी आहे मित्रांनो तिरुवनंतपुरम आणि तामिळनाडू राज्यातच ए पी जे अब्दुल कलाम यांचासुद्धा जन्म झालेला होता रामेश्वरम येथे तामिळनाडू हा राज्य खूप प्रसिद्ध आहे याविषयीचीसुद्धा आपण सखोल माहिती घेऊन घ्यावी तिथले राज्यपाल वगैरेची माहिती आपल्याला असणं गरजेचं आहे त्यानंतर प्रश्न आपण तिसरा बघूया आजच्या प्रश्नावलीमधील आणि मनारचे जे आखात आहे ते भारत आणि श्रीलंका या दरम्यान ते मनारचे आखात येते मित्रांनो प्रश्न तिसरा तापी व नर्मदा कोणत्या समुद्राला मिळतात म्हणजे पश्चिम वाहिन्या ह्या नद्या आहेत आणि या पश्चिम वाहिन्या नद्या तापी आणि नर्मदा ह्या कोणत्या समुद्राला जाऊन मिळतात तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो अरबी समुद्र जो मुंबई आणि गोव्याला लागून आहे मित्रांनो या मुंबई गोवा आणि कर्नाटक केरळ या राज्यांना लागून असलेला अरबी समुद्र या ठिकाणी तापी आणि नर्मदा ह्या पश्चिम वाहिन्या जाऊन मिळत असतात प्रश्न चौथा बघूया आपण भारताचे अकरावे राष्ट्रपती कोण होते बघा आत्ता जे तत्कालीन राष्ट्रपती आहेत मित्रांनो ते चौदावे राष्ट्रपती आहेत रामनाथ कोविंद परंतु आपल्याला या ठिकाणी भारताचे अकरावे राष्ट्रपती विचारलेले आहे आणि भारताचे अकरावे राष्ट्रपती होते मित्रांनो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम हे भारताचे अकरावे राष्ट्रपती होते यांना मिसाईल मॅनसुद्धा म्हणा म्हणत होते आणि आता करंटमध्ये मिसाईल मॅन ए पी जे अब्दुल कलामांना म्हणतात परंतु करंटमध्ये आपण मिसाईल लेडीजसुद्धा लक्षात घेऊन घ्यावी त्याच्यासुद्धा अभ्यास आपण बघून घ्यावा कारण आता चंद्रयान टूच्या दरम्यान त्या चंद्रयान टूच्या मोहिमेमध्ये एक लेडीने काम केलेलं होतं तिला मिसाईल लेडी म्हणून नाव देण्यात आलं होतं तिचं नावसुद्धा आपल्याला माहीत असेल ते कॉमेंट करावं त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया मित्रांनो पुढचा प्रश्न असा प्रश्न पाचवा महाराष्ट्र राज्याचे राज्यफूल कोणते बघा महाराष्ट्राचे राज्यफूल आपल्याला इथे विचारलेलं आहे आणि तो आहे मोठा भुंडारा किंवा त्याला स्थामण असं म्हणतात प्रश्न सहावा बघूया तिहरी धरण कोठे आहे तर अतिशय हा महत्त्वपूर्ण असं धरण आहे प्रमुख धरणांपैकी एक गणला जातो आणि तो टिहरी धरण कुठे आहे असं जर विचारलं त्याचं उत्तर आहे मित्रांनो उत्तराखंड राज्य आणि भागीरथी गंगा या नदीवर हे धरण बांधलेलं आहे टिहरी धरण हे लक्षात घ्यावं त्यानंतरचा प्रश्न बघूया सातवा प्रश्न महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री कोण बघा मित्रांनो महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री सुद्धा या अगोदर विचारण्यात आलेले आहे विविध परीक्षेमध्ये आणि या टी ई टीमध्ये सुद्धा विचारली जाण्याची शक्यता आहे आणि महाराष्ट्राचे आत्ताचे मुख्यमंत्री जर विचारले तर ते फडण देवेंद्रजी फडणवीस होते परंतु आत्ता सध्या महाराष्ट्र राज्याला मुख्यमंत्री नाही आहेत आता सध्या राज राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे आणि महाराष्ट्राचे पहिले जर मुख्यमंत्री विचारले तर ते आहेत यशवंतराव चव्हाण यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होते मित्रांनो पहिले महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री जर विचारलं तर महाराष्ट्राचे पहिले कृषीमंत्री होते मित्रांनो पंजाबराव देशमुख 
पंजाबराव देशमुख यांचं नाव आपण लक्षात ठेवावं पंजाबराव देशमुख हे महाराष्ट्राचे पहिले कृषी मंत्री होते कृषी मंत्री जे शेतीविषयक खातं त्यांच्याकडे होतं आणि त्यांच्याच नावानं महाराष्ट्रातील जे कृषी विद्यापीठ आहे ते त्यांच्या नावानं चालतं आहे कृषी विद्यापीठ अकोला इथे त्यांचं त्या नावानं पंजाबराव देशमुख यांच्या नावानं कृषी विद्यापीठसुद्धा आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया मित्रांनो आठवा प्रश्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ कुठे आहे तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो औरंगाबाद औरंगाबाद इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नामकरण त्या विद्यापीठाला करण्यात आलेलं आहे मराठवाडा विद्यापीठसुद्धा त्याला म्हणतात आणि ते औरंगाबादला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ आहे प्रश्न नववा जिम कार्पेटची स्थापना कुठे उत्तराखंडमध्ये केव्हा करण्यात आली तर उत्तराखंड या राज्यामध्ये जिम कार्पेटची स्थापना एकोणीसशे पस्तीसला करण्यात आली आणि हे भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे जिम कार्बेट कार्बेट हे एक राष्ट्रीय उद्यान आहे मित्रांनो आणि याची सुरुवात एकोणीसशे पस्तीसला झाली आणि ते पहिले भारतातील राष्ट्रीय उद्यान आहे हे लक्षात घ्यावं बरेच विविध परि परीक्षेमध्ये राष्ट्रीय उद्यानावर सुद्धा परीक्षेत प्रश्न विचारले गेलेले आहेत जसं उदाहरण आहे नंदनकानन हा जर विचारलं गेलं नंदनकानन हा राष्ट्रीय उद्यान आहे मित्रांनो नंदनकानन हा राष्ट्रीय उद्यान हा ओडिसा इथे आहे ओडिसा येथे हा भुवनेश्वर या कॅपिटलमध्ये नंदनकानन हा अभयारण्य हा राष्ट्रीय उद्यान त्या ठिकाणी आहे हे सुद्धा असे राष्ट्रीय उद्यानसुद्धा आपण लक्षात घेऊन घ्यावेत त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया पुढचा दहावा प्रश्न चिल्का सरोवर कुठे आहे चिल्का सरोवर सुद्धा ओडिसा या राज्यात आहे जे बंगालच्या उसारगिराला हा लागून असलेला सरोवर आहे आणि चिल्का सरोवर हा डॉल्फिनसाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे मित्रांनो प्रश्न अकरावा वन संशोधन केंद्र कुठे आहे ते आहे दे देहरादूनला आणि ते उत्तराखंड राज्यामध्ये येतं कारण उत्तराखंड राज्याची राजधानीच देहरादून आहे बारावा प्रश्न भारतातील हॉटस्पॉट म्हणजे सर्वात उष्ण ठिकाण कोणाला म्हटलं जातं त्याचं उत्तर आहे एकूण चार हॉटस्पॉट आहेत भारतामध्ये ते म्हणजे पश्चिम घाट इंडो बर्मा सुंदरबन आहेत त्यानंतरचा प्रश्न बघूया या ठिकाणी बघा आपल्या या प्रश्नावलीमधील संपूर्ण प्रश्न संपलेले आहेत या ठिकाणी आपण आपल्या सरावासाठी जे काही आत्ता आपण बारा प्रश्न बघितले त्या बारा प्रश्नांपैकी आपल्याला इथे होमवर्क विचारण्यात आलेले आहेत जेवढे काही प्रश्न बारा प्रश्न आपण बघितले त्या प्रश्नापैकी ज्या प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला येतं आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण कॉमेंट जरूर करावं परंतु सरावासाठी आपल्याला तीन प्रश्न इथे विचारण्यात आलेले आहेत त्यापैकी पहिला प्रश्न चिल्का सरोवर कुठे आहे त्यामध्ये दुसरा प्रश्न महाराष्ट्राचा राज्य फुल कोणते आणि तिसरा प्रश्न नालंदा विद्यापीठात कशाविषयी शिकवले जाईल असे तीन प्रश्न आपल्याला झालेल्या प्रश्नावलीवर विचारण्यात आलेले आहेत आपण काळजीपूर्वक ती प्रश्नावली पुन्हा बघून घ्यावी आणि या प्रश्नांची उत्तरे समजून ते कॉमेंट करावं जी काही आपण प्रश्नावली आजच्या व्हिडिओमध्ये बघितली त्या प्रश्नावलीचं आपण पुन्हा एकदा ती व्हिडिओ बघून आपण सराव करून घ्यावा आणि महा टी टी परीक्षेसाठी गणित बुद्धिमत्ता विषयाची तयारी जर आपण करत असाल तर सदर चॅनलच्या चॅनलवर घटकानुसार व्हिडिओ अपलोड केले जाणार आहेत मित्रांनो करिता आपण आमची चॅनल सबस्क्राईब करून घ्यावी तसेच आमच्या महिन्यातीला आपण लाईक करून जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअरसुद्धा करावा आणि सोबतच बेल आयकॉनलासुद्धा प्रेस करावं जेणेकरून या चॅनलच्या माध्यमातून नवनवीन घातले जाणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला येत राहतील आणि सहजासहजी आपल्याला व्हिडिओसुद्धा मिळत राहतील मित्रांनो सर्वांचे शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद